Друзья, мы с вами стоим на пороге памятной даты. 30 лет назад, 18 августа 1991 года, в Советском Союзе был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению, или коротко ГКЧП. Это организация, собранная из членов Коммунистической партии Советского Союза, правительства и КГБ, предприняла последнюю попытку спасти Советский Союз от развала. То есть СССР распался, потому что он был обречен? События, которые получили название «Путь ГКЧП», не привели к успеху. Хотя Советский Союз после подавления путча прожил еще 4 месяца. Большинство, я думаю, они даже сначала не почувствовали разницу. Фактически, 22 августа 1991 года ему был подписан смертный приговор. Поражение ГКЧП – было поражением самой идеи Советского Союза. Есть такая история, что Горбачев был агентом или таким полезным идиотом для американцев. Сегодня поговорим о том, что представлял собой Советский Союз, как так вышло, что он распался и можно ли было его спасти. Крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. В последнее время все чаще можно слышать, да, что э, ну там Ельцин собрался там еще с кем-то там и по пьяни взяли, подписали, и Советский Союз развалился, да, как будто это, ну, как будто так просто, как э, что взял, подписал, Советский Союз развалили, и все хорошо. Нет, друзья, это очень долгий был процесс, сложный процесс. Советским руководителям стало понятно, что все идет не туда. К развалу Советского Союза привело много разных событий, которые происходили на протяжении, наверное, последних десяти лет жизни Советского Союза, то есть все 80-е годы. Нефть, конечно, помогла, но и одновременно закрывала возможность решительно заняться научно-техническим развитием. А фундамент к этому разрешению был заложен еще раньше, еще был в 60-е и в 70-е годы. В 70-х, 80-х годах экономический рост прекратился. Качество жизни существенно снизилось и начинало снижаться. Да и сама система э, Советского Союза, модель экономики и так далее, она не была очень жизнеспособной, и она просто не смогла уже вписываться в новые реальности. Ходили гробы, люди не верили тому, что говорили по телевизору. А сегодня я расскажу, почему на самом деле развалился Советский Союз, как это произошло и какие ошибки были допущены советским руководством. И самое главное, кто виноват? Мы попробуем найти ответ, кто виноват в развале Советского Союза. Ну а пока вы не начали смотреть, поставьте лайк, подпишитесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о всех роликах. Это очень поможет продвижению моих роликов продвижение моего канала спасибо на одной шестой части земного шара становилась советская власть рабочие сианская революции о необходимости которой все время говорили большевики совершилась Итак, сначала разберемся, из чего, собственно, состоял Союз Советских Социалистических Республик. Он был создан 30 декабря 2022 года, и первоначально в него вошли всего четыре республики. Это Российская, Украинская, Белорусская и Закавказская. Последняя объединяла в себе Грузию, Армению и Азербайджан. В середине 20-х в СССР вошли Бухарская и Хорезмская Советские Социалистические Республики. На их территориях были созданы Узбекистан и Туркмения, а в 29-м из состава Узбекской ССР выделили Таджикистан. В 36-м году была принята новая Конституция СССР. По ней Закавказская Республика разделилась на Грузию, Армению и Азербайджан. Кроме того, в отдельной республике выделили Казахстан и Киргизию. Раньше они были автономией в составе РСФСР. Таким образом, советских республик стало 11. Каждый прожитый нами год приносит много счастья и радости нашему народу. С каждым годом наша страна молодеет, крепнет, растет. Следующий этап расширения Советского Союза пришелся на конец 30-х. Между СССР и нацистской Германией был заключен пакт Молотова-Риббентропа. В соответствии с секретным протоколом к нему в сферу интересов Москвы отходили Восточная Польша, Прибалтика, Финляндия и Бессарабия. Территории Восточной Польши были присоединены к Украине и Белоруссии. После войны с Финляндией в начале 40 -го года была создана Карело-Финская ССР. В нее вошли территории автономной республики Карелия, а также финские земли, перешедшие к Советскому Союзу по итогам войны. В том же 40 году в состав Советского Союза вошли Молдавия, Эстония, Латвия и Литва. Союзных республик стало 16. И это максимальное их число за всю историю. В 1956 году Карело-Финскую ССР ликвидировали. В таком виде Советский Союз просуществовал вплоть до своего распада в декабре 1991 -го года. Кроме собственно союзных республик, Москва управляла огромной империей, зависимых от СССР стран. После Второй мировой войны в мире возникли два противоборствующих лагеря. 
началось новое противостояние, которое еще называли «холодной войной». С одной стороны, в ней участвовали западные страны во главе с США. Они в 1949 году объединились в организацию Североатлантического договора, или коротко НАТО. Им противостоял социалистический блок во главе с Советским Союзом. В зону влияния СССР вошли страны Восточной Европы, освобожденные от гитлеровцев советской армии. Это Польша, Чехословакия, Венгрия, Восточная Германия, Румыния, Болгария, Югославия и Албания. Ну, собственно, они вошли в зону влияния Советского Союза после изгнания нацистских оккупантов. И они попали под влияние коммунистов. Кстати, именно поэтому сегодня эти страны и обвиняют Советский Союз и считают его таким же оккупантом. То есть они говорят, что сначала нас оккупировали фашисты, потом пришли советские войска, которые скажут, что нас освободили, но по факту были такими же оккупантами. Ну, это их позиция. К власти там пришли тоталитарные режимы, политически и экономически ориентированные на Советский Союз. В 1955 году в противовес НАТО была создана организация Варшавского договора. Она состояла из стран, находившихся под контролем Москвы. Кроме того, прокоммунистические режимы пришли к власти в КНДР, на Кубе, в Северном Вьетнаме, а также в Китае, хотя отношения Советского Союза и Китая были очень сложными и прошли путь от тесной дружбы русские и китайцы, братья навек, до прямого военного столкновения. В общем, во второй половине 20 века мир стал двуполярным. Противостояние Советского Союза и США не расставило человечество на грани ядерной катастрофы, но, с другой стороны, сдерживало от новых глобальных военных конфликтов масштаба Второй мировой войны. Они развернули разнузданную антисоветскую кампанию. Правительства, политические деятели, средства массовой информации некоторых стран НАТО, особенно США. В конце 80-х социалистический блок рухнул, советские сателлиты вышли из-под контроля Москвы, а в 91-м развалился и сам Советский Союз. 8 декабря 91 года Россия, Украина и Беларусь, страны-учредители Советского Союза, подписали в Беловежской пуще соглашение о его ликвидации. Понятно, что Советский Союз не рухнул в одночасье в конце 91 года, и Беловежские соглашения, и путь ГКЧП были только финальными этапами долгого процесса распада Советского Союза. То есть это фактически от больного, который уже находился в коме, и шансов спасти которого не было, просто его отключили от систем жизнеобеспечения и констатировали смерть. Многие считают, что Советский Союз распался из-за действий Горбачева и начатой им перестройки. Или из-за Бориса Ельцина, который подписал в Беловежской пуще соглашение о распуске Союза с Украиной и Беларусью. Но на самом деле необратимые процессы начались гораздо раньше. СССР был обречен задолго до этого. Борис Николаевич, так же как другие лидеры э, республик, он, естественно, абсолютно занимал сепаратистскую позицию, начиная там со второй половины 90-го года. Да, он требовал э, контроля над финансами Советского Союза, он требовал контроля над армией. Мы видели, как он строил по-другому экономику. Он пытался э, приватизировать для Российской Федерации э, Центральный банк. Он, ну, Госбанк тогда да, был. Поговорите с Геращенко, он вам про это все расскажет. Но это все описано. Все его предложения описаны. Все законы, которые принимала Российской Федерации, тогда и Верховный Совет под руководством Ельца, они описаны, это все есть. Он хотел, сначала он хотел, чтобы была Россия и все остальные, потом хотел просто увести Россию из Советского Союза, поняв, что просто стать президентом СССР вместо Горбачева он не может. Горбачев был единственной политикой из крупных, который бился за сохранение Советского Союза. Вот два человека, которые сохрани... хотели сохранить Советский Союз. Американский президент Буш и советский президент Горбачев. По разным причинам. Буш хотел сохранить Советский Союз, чтобы Горбачев продолжал контролировать э, ядерное оружие. Для американцев было важно, чтобы вот это все не развалилось, и вот эти куски ядерного оружия не оказались в руках каких-нибудь полубезумных руководителей каких-то там султанатов. Для него это было вот принципиально. И он даже в 1991 году, в 1991 году в июне, Будучи в Киеве, выступая на митинге, сказал, дайте шанс Горбачеву, вас свистали. Президента Буша в Киеве в девяносто первом году пришла толпа за суверенитет, его освистали. И Горбачев тоже бился, было видно, как он бился, как он уступал, как он пытался договориться с Назарбаевым и Кравчуком против Ельцина, чтобы сохранить хотя бы центр, хотя бы единый финансовый центр, единый центр безопасности, международку. Но после ГКЧП, когда он показал, что он ну, в глазах этих людей слаб, но ну, там был эпизод очень важный, мало кто его помнит, когда он уже прилетел из Фороса, он прилетел вместе 
с женой, а у жены там, у Раисы Максимовны, в Форосе случился удар. Она ожидала, что их убьют, как Чаушеску. Он приехал, и ему говорят, вас ждут э, депутаты. Ну, триумфарно, вернулся, да? Да, вырвался из плена. И он уехал с женой в больницу. И он, выбирая между страной и женой, он выбрал жену. Слабак! как сейчас говорят. Главной экономической проблемой Советского Союза было сельское хозяйство. Ленинский военный коммунизм, сталинская коллективизация, хрущевские эксперименты привели к падению урожайности. Не хватало также и мяса. СССР просто не мог себя прокормить и, начиная с 60-х годов, был вынужден закупать зерно за границей. Еще раз, это началось еще в 60-х годах. Советский Союз, который раньше, да, Российская империя, она, наоборот, продавала зерно. В 60-х годах Советский Союз начинает закупать зерно за границей. Проблемы были настолько велики, что э, страна находилась в состоянии э, системной угрозы голода. И это обстоятельство в полной мере значит, несло в себе угрозу того, что могут быть какие-то решительные выступления на, значит, населения в разных регионах по-разному. И не хватало элементарных значит, средств для жизнедеятельности людей. Началась конкуренция за остатки запасов. Хозяйство кардинально, кардинально ничем не, не отличалось от э, других отраслей, поэтому если, если был кризис во всей экономике, то, естественно, он захватывал и агропромышленный комплекс. Но дело в том, что еще одна э, серьезная ошибка, которая в том числе сказалась именно вот на агропромышленном комплексе на продовольственном снабжении населения состояло в том, что последнее советское правительство старалось до последнего удержать регулируемые розничные цены. Что, что было серьезной ошибкой, об этом даже многие правительственные экономисты уже тогда говорили и Михаилу Сергеевичу, и Павлу, что надо либерализовать цены. Эта мера уже перезрела. Но потому что когда вы не контролируете оптовые цены, вы не контролируете доходы населения, то пытаться держать стабильные розничные цены – это занятие совершенно бесперспективное. Ну, потому что никакой производитель под, только под страхом там, расстрела, а расстрелы к тому времени уже отменили, слава богу, а, значит, не будет продавать условно булку за 8 рублей, которая ему обходится в 10. Значит, либо вы должны платить дотации, доплачивать ему там 2 рубля, 3 рубля, 4 рубля в моем примере. Но для этого в абсолютно дырявом советском бюджете не было денег и в помине, потому что вот там сейчас всерьез правительственные экономисты обсуждают там дефицит бюджета 3% ВВП, это много или мало. А тогда он был по оценкам 33-35% ВВП и покрывался почти исключительно печатным станком, то есть эмиссией ничем не обеспеченных фантиков под названием «Советские рубли». Сводить концы с концами Советскому Союзу помогала продажа нефти. В 1965 году началась разработка Самотловского месторождения. Нефти там было так много, что она буквально била из земли фонтана. Продажа углеводородов за границу позволяла получать валюту и покупать на нее зерно и другое продовольствие. Эта схема работала, пока в начале 80-х цены на нефть не рухнули. Но до тех пор поток нефти долларов создавал иллюзию, что все в порядке. Руководство страны не видело необходимости в проведении каких-либо реформ. Так, кстати, существует множество теорий заговора, что цены на нефть там специально обвалили, там, да, что сидят какие-то такие вот хитрые, только чтобы поднасрать вот Советскому Союзу и так далее. Конечно, это глупости, конечно, не так. Э -э рост или падение цен на нефть это совершенно отдельная история, которая не так просто, во-первых, управляется, как некоторым кажется. А во-вторых, опять же, не только Советский Союз добывал нефть, было да, много, в мире существует много других нефтедобывающих стран. И вообще, что что за страна такая, что что за империя такая, которую можно уничтожить, просто обвалив цены на нефть? К середине 80-х годов советским руководителям стало понятно, что все идет не туда, что так дальше жить нельзя, экономика находится в застой. Это, прост, это простой факт. Дело в том, что в 70-х, 80-х годах экономический рост прекратился. Страна жила все еще хорошо, потому что цены на нефть в начале 70-х удвоились из-за арабо-израильской войны. Потом в конце 70-х они опять удвоились из-за иранской революции. 
и денег на закупку импортных продуктов потребления было достаточно. Но вообще говоря, экономика не развивалась. Было много инвестиций. Инвестиции эти не приводили к экономическому росту. Грубо говоря, на нефтедоллар вы покупали оборудование, но не могли его смонтировать и правильно внедрить. Или вы производили очень много танков. Эти танки стояли на огромных полях, но не повышали качество жизни. Потом произошло падение цен на нефть. Некоторые люди считают, что это заговор ЦРУ и Саудовской Аравии, чтобы заставить Россию, Советский Союз, вывести войска из Афганистана. Но даже если это так, то... Конечно же, нормальная страна должна уметь справляться с такого рода шоками. Что если кто-то против вас заключил сделку и понизил цену на нефть, ну, это не должно быть причиной распада страны. Вот, например, Россия перенесла падение цен на нефть в 2008-2009 году, в 2014 году. Ну, был экономический кризис, но страна не развалилась. И так это и должно быть. А Советский Союз не пережил падение цен на нефть. Нефть, конечно, помогла, но и одновременно... Она же и закрывала возможность решительно заняться научно-техническим развитием и грамотно распределить направление развития тех или иных отраслей по регионам и по значит, территориям и республикам. Был такой термин, он до сих пор известен, «нефтяное проклятие России», «газо нефтяное проклятие России». Это было, это было испытание на неспособность своевременно оценить гибельность и последствия такой политики экономической. Главная примета Брежневского Советского Союза – это товарный дефицит. Советские люди не могли просто пойти в магазин и купить мебель, технику и уж тем более автомобиль. Все это было в дефиците. За дефицитом нужно было стоять в очередях, иногда годами. Его нужно было доставать через знакомых или за взятку. А периодически из продажи пропадали даже вещи первой необходимости, вроде одежды и обуви. К концу Брежневского застоя очереди начали выстраиваться даже за продуктами. Все это было следствием неэффективной плановой экономики. Государственные фиксированные цены, централизованное планирование, отсутствие конкуренции. Все это привело к тому, что советская промышленность просто не выпускала достаточного количества товаров. А качество той продукции, которая выпускалась, было ужасно. Советский телевизор нужно было прямо из магазина нести в ремонт. Ну, здесь, я думаю, вы знаете много анекдотов и много всяких там шуток и всего остального относительно там, советской техники, советских машин. У нас неплохо получалось сделать оружие или там еще какую-то... Или экспортные товары, да? Был экспортный. Экспортные «Жигули», они замечательно ездили. «Жигули» наши нужно было сразу брать, перебирать, подкручивать, доделать, потому что, ну, конечно, это не шло ни в какое сравнение с импортным. То же самое касается одежды и всего и всего остального. То есть обычные потребительские товары, то, что мы сегодня с вами вот привыкли пойти купить в магазин, даже не переживать. Они были, конечно, ужасного качества, и они были в дефиците. Вот 82 год на каком-то там году советской власти, в 65-м, да, принимается продовольственная программа. Ребята, это значит, перевожу с партийного на русский, продовольствие исчезает с полок. 82 год. Партия большевиков у власти 65 лет. Продовольственная программа, потому что его нет. Это до Горбачева, еще раз, да, при Брежневе. Потом Андропов мы читаем. И когда он приходит к власти, есть документы дивные, да, это 85 год, где сказано, политбюро занимается вопросами, сколько картошки осталось. Страна находилась на грани голода уже. Я напомню, что с 60 Второго, по-моему, года мы за золото покупаем хлеб за границей. Великая сельскохозяйственная страна. Золото больше не становится, потому что санкции после Афгана. То есть где мы будем покупать? Канада санкции, США санкции, ну немножко в Аргентине. Вы молодой человек, вы, наверное, не помните, был, например, целый год, когда в Москве вообще ничего не было. И, например, не было сыра. Вот вы хотите съесть сыр? И есть один магазин в Москве, магазин «Сыр». Он назывался. В этот магазин стоит километровая очередь. Вот я хорошо помню, я был студентом, я не ел сыра целый год, и это было не так страшно, наверное, можно пережить. Я был студентом Московского физико-технического института, там я заходил в продовольственный магазин, и там был один товар, один. Салат из дальневосточной морской капусты. Он был в банках, из этих банков продавцы строили пирамиды. Вот. Это было с эстетической точки зрения очень красиво, но было понятно, что эта система разваливается. 
и она развалилась. Еще одна очень важная вещь – это, конечно, желание региональных элит получить власть. Это тоже нужно понимать, что не только, грубо говоря, простые люди не готовы были защищать эту систему, при которой вы не можете накормить своих детей, но и региональные элиты говорили «пришло наше время, мы хотим построить свое государство». И это тоже сыграло важную роль. Советский Союз тратил огромные ресурсы на гонку вооружений с США. Например, в 70-х годах Советский Союз производил танков в 20 раз больше, чем Соединенные Штаты. Конечно, столько танков ему на самом деле было не нужно, но требовалось занять чем-то военную промышленность. Вот она и клепала продукцию, бессмысленную с точки зрения реальных потребностей граждан. После распада Советского Союза эти гигантские кладбища советской техники, они разбросаны как на постсоветском пространстве, так и в других странах, которые были тоже завалены всей этой техникой. Смотрите, э, во-первых, у американцев менялись администрации. Их цели были разные. Была цель у Картера, да, который был по 80-й год, и там была история с Ираном, с захватом заложников. Был Рейган, который говорил про империю зла, а закончил подписанием сокращения вооружений да, с империей зла. И когда его здесь спросили на последнем визите, Советский Союз по-прежнему а, империя зла, Рейган помялся и сказал, это была другая эпоха. Это все за 8 лет прошло. За 8 лет. А, смотрите, у американцев задача, а, им, в общем, глубоко плевать на... Понятно было, что экономически Россия, Советский Союз не представлял никакой конкуренции, а, а, но Советский Союз являлся геополитическим противником. Раз. И хранителем а, ядерного оружия. Два. И задача была, чтобы это не распололось. Вот все, что угодно, контроль Москвы, за тем ядерным оружием, которое уже есть, которым ничего не сделаешь, кроме как сокращения, да? И э, переговоры с Горбачевым, которые вел Рейган, позволили сократить, вот если говорить про сегодняшний день, осталось 15% зарядов от того, что было в 1985 году. Они сократили на 85% всего вот этого. Понимаете, что было сделано? Понижен уровень столкновения. Раз. И второй, я уже говорил, их задача была, чтобы не только ядерное оружие, чтобы ее не было в Беларуси, на Украине, в Казахстане, еще, не дай бог, где-нибудь. Это единственный вопрос, который их тогда волновал. Вот администрация, если серьезно. Как сделать так, чтобы ядерное оружие осталось в одних руках, чтобы был один ну, переговорщик, да? И они тогда сделали ставку на Ельцина в 91 году. Советский Союз уже и в 85-м не являлся геополитическим противником. Ну, противником являлся, но не являлся соперником, да, а слаб очень. Афганская война, повторяю, экономическая позиция и так далее. Уже деньги там партизанским отрядам в Анголии не отдавали, ну, там ничего не было. А вот ядерное оружие, это была головная боль Рейгана, а затем Буша. То есть, э, я правильно понимаю, что Советский Союз распался из-за наших внутренних косяков, в без первую, внешнего... В первую очередь, никакого конечно. Никакого серьезного внешнего давления не было. Империя распадается, а, а, безусловно, из внутренних косяков, хотя внешние события, санкции – это внешние события, да? Можно начинать с санкций, а можно начинать с афганской войны. Многие начинают с санкций, вот они нас, значит, окружили, санкции вели, и мы распались. Вопрос, почему санкции, афганская война, а почему афганская война? Ну и дальше, смотри. А, нет, конечно, это история внутренних, в первую очередь, это объективный процесс, распад империи. Чего не сделаешь? Советский Союз пропагандировал себя как дружную семью народов, преодолевшую пережитки темного прошлого. Но это было неправдой. Советская власть не решала межнациональные конфликты, а лишь замораживала их на время. Как только влияние советской власти ослабло, все они разгорелись с новой силой. На Горный Карабах. Приднестровье, Южная Осетия, Абхазия. Все эти горячие точки появились на карте в конце 80-х годов и сыграли тоже важную роль в распаде Советского Союза. Сегодня, если поговорить в разных странах с людьми, они совершенно по-разному воспринимают свое советское прошлое. Есть, например, грузины, они говорят, что у нас была оккупация. Вот. А армяне рядом говорят, да нет, мы жили нормально, и вообще мы очень там, благодарны и Советскому Союзу, и сейчас мы дружим с Россией, мы это как оккупацию не воспринимаем. Ну, Прибалтика, понятно, воспринимает как, как оккупация, Украина, она так примерно колеблется. На момент распада Советского Союза бывшие республики, они действительно воспринимают как это как освобождение? Ну, смотрите, если мы говорим о населении, мы не найдем ни одной республики, где были бы массовые демонстрации за сохранение в Советском Союзе. Кстати, включая Российскую Федерацию. За сохранение Союза ни в той же Киргизии, ни в том же Узбекистане, ни в, том же, ни в той же Армении, ни в той же Грузии, ни в Молдове, ни в Украине, ни в Лорде. Этого не было. То есть населению было пофиг. Поэтому что они сейчас говорят, это взгляд, обращенный туда, придуманный сегодня для них. И это ради бога, это нормальный исторический процесс. 
Вот. А что касается элиты, руководства, руководящих слоев, то я уже говорил, они воспользовались ослаблением центра и схватили свой кусок. Поэтому то, что люди говорят сейчас, это такой, знаешь, взгляд, вот, ну, как, как бы сейчас представляем о том времени. Тогда было все не так. Еще раз повторю, никто не выступил за сохранение власти Москвы. И это факт. То есть, а все хотели разбежаться в 91-м? Большинство, я думаю, они даже не, сначала не почувствовали разницы. Ну, какая разница? Ну, сидел хан в Москве, теперь сидит хан там в Ташкенте там, или в Тбилиси. Какая разница да, была для людей? Но то, что они не бились за Советский Союз, за сохранение великого, могучего, единого, факт. Этот факт оспорить невозможно. Кроме внутренних конфликтов, много сил и средств уходило на поддержку режимов в странах соцлагеря. Они были нужны Советскому Союзу для противостояния Западу. Кто больше на карте мира поставит своих флажков, больше займет территорию, чтобы сказать, смотрите, эти все за нас, а эти против нас. Но держаться все эти режимы могли только за счет советской помощи. Особенно это хорошо видно там на карте Африки, да, где фактически заливалась куча оборудования, куча денег, всего остального. В какие-то непонятные банановые республики, где приходили просто порой самые страшные людоеды. И Советский Союз был готов платить любому безумцу, который бы сказал, что он э, за Ленина, за Сталина и за все хорошее и против этих поганых капиталистов. И многие африканские диктаторы, они очень ловко доели Советский Союз, получая оружие и кучу денег. Помимо прямых финансовых влияний, Советский Союз помогал своим сателлитам военной техникой, ресурсами и специалистами. Как только советская экономика пришла в упадок, соцлагерь прекратил свое существование. Забавно, что многие диктаторы африканские особенно очень быстро переобулись и начали получать баблишку уже от американцев. А советских специалистов выкинули, даже не дав собрать вещи. Сейчас ездишь по Африке и видишь советское наследие, да. Вот в Сомали есть, например, взлетно-посадочная полоса на севере Сомали, в Берберии, э, которую построил Советский Союз для Бурана. Огромная, э, огромная взлетно-посадочная полоса. Сколько у нас было там военных баз, каких-то городков, еще что-то. Всех пинком под зад прогнали. А то, что касается долгов, и кучу бабла, которые там Советский Союз всем раздавал, конечно, где все долги? Все долги списали. Ну, я бы сказал, что скорее разрушительные действия для экономики СССР, особенно последних лет, принесла гонка вооружений и попытка значит, занять лидирующие, лидирующие позиции по атомному оружию, плюс, конечно, весьма дорогостоящая авантюра в Афганистане дорогостоящие в смысле человеческих жизней и в смысле материальных затрат. На этом фоне те Меры поддержки значит, так называемых стран социалистической ориентации, они, может быть, там стоят какими-нибудь четвертыми, пятыми в очереди разрушителей советской экономики и Советского Союза в целом. Но вообще достаточно интересное явление произошло. СССР, вот скажем, страны СЭФ, страны Восточной Европы, он не напрямую поддерживал деньгами. Он поддерживал тем, что продавал там нефть по заниженным ценам, другое сырье не по ценам мирового рынка, не, не так, как на Запад. Но в конечном итоге, потом, когда подвели баланс, СССР оказался должником всех, ну, почти всех стран СЭФ. В 1979 году Советский Союз влез в военную авантюру в Афганистане. За это против Советского Союза были введены экономические санкции. Но кроме очевидных финансовых последствий, война повлияла и на моральное состояние граждан. Никто не понимал, ради чего молодые люди, призванные в армию, должны погибать в этой далекой стране. Даже в таком контролируемом обществе, как советское, росло недовольство. А потом случился Афганистан, который привел к политической катастрофе, потому что, повторяю, если мы это соединяем с хлебом и с нефтью, мы увидим санкции. И страна начала погружаться в беду, потому что приходили гробы, в, а мы же не вели войну в Афганистане, приходили, мы там выполняли интернациональные, приходили гробы, люди не верили тому, что говорили по телевизору, не верили. Я не думаю, что война в Афганистане в данном случае имела какое-то серьезное значение. Более-менее как бы здравомыслящим людям, даже внутри КПСС, и ее руководство было, было понятно, что система уже не работоспособна, она разрушалась. Разрушалась на глазах. Я говорю, если бы мне нефть самотлора, все рухнуло бы еще в начале, начале 70-х. Вы попробуйте. Как? 
Вот так лучше. Я взял другие ящики. К началу 80-х советское руководство состояло из пенсионеров. Средний возраст членов политбюро превышал 70 лет. Они уже не могли отвечать на вызовы времени и проводить какие-либо реформы. За два с небольшим года умерло три руководителя страны подряд. В 82-м году Леонид Брежнев... В 84-м умирает Андропов, в 85-м Константин Черненко. Впереди процессии множество венков от ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР, Союзных и Автономных Республик, Краев и областей, от трудовых коллективов страны. Этот период советские граждане назвали гонкой на лафетах или эпохой пышных похорон. Мы же имели невероятного уровня и масштаба такой исторический позор, когда один за другим уходили из жизни генеральные секретари. По традиции они меняли друг друга, не меняя сути и смысла управления страной и жизнедеятельностью. И да, вот из, из этой печальной беды истории был, был найден выход э, мартовский пленум э, ЦК КПСС на 1985 году, в котором удалось, назовем так, группе э, членов э, Политбюро э, поддержать кандидатуру Михаила Горбачева. И мы получили нового генерального секретаря. Я вам скажу, сейчас не стреляют пушки, не рвутся бомбы, но период мы переживаем очень важный. В 1985 году к власти в Советском Союзе пришел Михаил Горбачев. На фоне предшественников, которые умирали один за другим, он был молод и полон сил. Новый генсек обнаружил, что страна находится на грани катастрофы. Нужны были срочные реформы. Горбачев объявил о начале перестройки. Политики обновления экономической и политической жизни страны. Однако на наиболее радикальные перемены он не решился. Например, на переход к рыночной экономике вместо неработающей плановой. Горбачев объявил о политике гласности, фактически введя в Советском Союзе свободу слова. А также провел первый в истории страны частично свободные выборы народных депутатов. Запущенные последним генсеком перемены очень быстро превратились в неуправляемую лавину. Она всего за несколько лет смела с исторической сцены и самого Горбачева, и возглавляемый им Советский Союз. Я в большом уважении отношусь к Михаилу Сергеевичу, совершенно не хочу его там клеймить. Вот. Но если с точки зрения демократизации у него были там Яковлев и другие люди, то с точки зрения экономики это были вот такие ортодоксальные монстры, как Николай Иванович Рыжков, потом Валентин Павлов. И был сделан целый ряд серьезных ошибок. В частности, знаменитый закон, так называемый закон о социалистическом предприятии, который э, снял контроль над доходами, ввел такую управленческую экзотику, как выборность директоров. Ну, дальше понятно, что каждый советский директор только в меру собственной креативности начал раздавать своим сотрудникам деньги, чтобы быть избранным и быть э, популярным. Вторая серьезная ошибка из очень благих побуждений э, – закон о кооперации. Да, действительно появились там, кооперативные ресторанчики, кооперативные парикмахерские, в Москве даже кооперативные туалеты, общественные несколько штук. Но гораздо больше это в кавычках кооперативное движение получило развитие в такой несколько экзотической форме, когда директор просто создавал при, иногда при огромном, иногда даже при оборонном предприятии кооператив. Как правило, учредителями там были... Или сам директор, или его жена, или его соседка, или его любовница, или его дальние племянники. А дальше предприятие, пользуясь налоговыми льготами и возможностью неограниченно обналичивать деньги для кооперативов, просто реализовывало свою продукцию формально через этот кооператив. Что, конечно, уже стало последней, последним гвоздем в крышку гроба вот советской финансовой системы. Горбачев и его советники много думали, заимствовать ли им опыт Восточной Европы, Венгрии или Югославии, заимствовать ли им опыт Китая. Они пытались сделать то, то, то и то, и ничего не работало, потому что система была уже построена так, чтобы работать в плановой экономике. Кроме того, 
Еще одна важная история с реформами, с некомпетентностью реформ, заключалась в том, что люди требовали повышения качества жизни. И правительство, и Горбачев лично, решили разрешить людям зарабатывать больше денег, предприятиям платить больше денег, но они не знали, что нужно как-то построить рыночную экономику, освободить цены. И возникл дефицит, и это было абсолютно нормально, что если у людей больше денег, а товаров столько же, а цены регулируемы, возникает черный рынок и дефицит. И это само по себе уничтожило экономику, потому что люди вместо того, чтобы работать, часами стояли в очереди. В конце 80-х годов в странах Восточной Европы одна за другой произошли бархатные революции. В Польше, Чехословакии, Венгрии и других странах соцлагеря прокоммунистические режимы были отстранены от власти. Почти везде это случалось бескровно. Исключением стали Румыния и Югославия. В Румынии местный диктатор Чаушеску и его жена были расстреляны, а в Югославии началась многолетняя гражданская война. Перемены произошли и в Германии. После Второй мировой войны эта страна была разделена на два государства. Одно из них, ФРГ, было частью западного мира, другой ГДР входило в советскую сферу влияния. Берлин на протяжении 30 лет был разделен на две части стеной. Западный Берлин относился к ФРГ, а Восточный был столицей ГДР. 9 ноября 1989 года многотысячная толпа берлинцев взяла берлинскую стену штурмом. Люди начали перелезать через стену, откалывать от нее куски и забирать к себе на память. Вскоре стена была демонтирована, а Германия объединилась. Падение берлинской стены стало символом окончания Холодной войны. До сих пор в Берлине можно увидеть осколки этой берлинской стены и купить кусочек этой стены себе на сувенир. Бархатные революции европейские, они носили в себе такое очарование человеческое. Они вовремя избавились от диктатуры советско-партийно-коммунистической. Они показали, что те же самые люди могут и способны жить по другим правилам, по другим нравственным и юридическим законам. Падение Берлинской стены было мощным таким катализатором этой новизны. И, безусловно, безусловно молодая возрождающаяся Европа существенно повлияла на то, что можно назвать передовой состав российского, советского социума в те годы. Я бы сказал, в каком-то смысле э, уход стран Восточной Европы позволил сбросить некоторое экономическое ермо, которое, которое нес э, Советский Союз, я уже об этом говорил, продавая им, скажем, нефть, газ, там, другие виды сырья э, по э, заниженным ценам. Но СССР был в первую очередь раздираем внутренними проблемами. В этом смысле вот все его сателлиты, они играли уже такую вторичную роль. Причиной развала СССР не, не, не стали события в Польше или в Чехии. Тот факт, что Горбачев не стал вводить войска, как это было, было сделано в 1956 году в Венгрии, в 1968 году в Чехословакии. Ну и так или иначе, на грани ввода войск происходили события в 1980 году в Польше, когда вместо ввода войск было военное положение, введено сами, самими поляками. При Горбачеве Горбачев абсолютно четко дал понять восточноевропейским коллегам, что эта история закрыта, больше войска водиться не будут. Произошла бархатная революция, падение Берлинской стены, и, конечно, и российские, российские протестующие поняли, что они тоже могут добиться успеха. Был какой-то ключевой момент, когда уже понятно, что точка невозврата пройдена, и что все это уже точно отрухнет. Ну, вы знаете, до вот того, вот как если, рухнуло... Если сейчас смотреть назад, да, потому что, понятно, тогда, я вот я со всеми говорил, и э, с политиками кто тогда участвовал, все говорили, что для нас это был шок, когда мы вот, в 91-м никто не мог поверить, никто не мог вообще такое представить, что мы проснемся, а Советского Союза больше нет. А, если сейчас смотреть назад, можно сказать, что уже, там, например, там, в 87-м уже было не спасти, вот как там уже там, последняя стадия рака, да, и те говорят, ну, можно еще там пару месяцев помучить, да, но спасти уже не получится. Вот, был такой момент, когда уже все... На самом деле, я вот тоже хотел сказать, что вплоть до 1991 года практически никто не верил в то, что Советский Союз исчезнет, что он развалится. Что касается точки невозврата, опять-таки, возможно, что если бы вы могли парашютировать какое-то более компетентное правительство, не одного человека, а вот заменить всю элиту, которая бы проводила бы экономические реформы по 
китайскому образцу, в Китае реформы начались в 1978 году, то, может быть, в 80-е годы все можно было спасти. Но, понимаете, тот факт, что у власти находится элита, которая умеет только управлять плановой экономикой, это ведь не заговор марсиан или не хитрый план ЦРУ. Эту элиту подготовила эта система. И в этом смысле не случайно, что у власти оказались люди, которые не понимали, как справляться с этими вызовами. Вот. Поэтому сама эта система была обречена. Можно выделить несколько точек. Например, можно посмотреть на реформы Хрущева. Хрущев пытался создавать так называемые совнархозы. Во многом это похоже на то, что делал Дэн Сиопин. В Советском Союзе были другие начальные условия, и эта реформа тоже проводилась не очень компетентно. Но тем не менее, тот факт, что эта реформа была остановлена, во многом обрекла советскую экономику на отставание позже. Следующая попытка реформ была при Косыгине, которая была свернута после того, как была открыта нефть, и после того, как цены на нефть выросли. И вот это, наверное, была главная точка невозврата начала 70-х годов. В 80-х годах... После того, как упали цены на нефть в 1986 году, наверное, ситуация была очень-очень тяжелая. И самое главное, понимаете, советские люди верили, наверное, в построение коммунизма. Но было понятно, что система не работает. Система не обеспечивает то самое построение коммунизма. И у партии не было, у партии не было э, репутации, что она умеет решать эти проблемы. И в этом отличие КПСС от Китайской коммунистической партии. В конце 80-х СССР начал трещать по швам. Начался так называемый парад суверенитетов. Все советские республики приняли декларацию о суверенитете, то есть о превосходстве республиканских законов над союзными. Россия приняла такую декларацию 12 июня 90 -го года. Кто за то, чтобы в целом принять декларацию, прошу голосовать. Решение принято. Память об этом событии мы каждый год отмечаем День России 12 июня. Некоторые э, называют это Днем независимости, но Россия не была ни от кого зависима, поэтому, в отличие от других советских республик, у нас это не День независимости, а День России. Но ну, а затем советские республики начали объявлять независимость. Первым еще весной 90-го это сделали Литва, Латвия, Эстония и Грузия. Как я уже сказал, соглашение о ликвидации СССР было подписано 8 декабря 91 года. После этого все 15 бывших союзных республик пошли своим путем. Теперь, накануне 30-летия распада Союза, я решил посмотреть, какой же путь каждая республика прошла за эти годы. Как она жила при Советском Союзе и как живет сейчас. Начиная со следующей недели, я буду каждый вторник показывать вам фильм про одну из бывших советских республик. Поэтому, друзья, обязательно нажмите на колокольчик, чтобы их не пропустить. Обещаю, будет очень интересно.